。见有秦巡亚飞来，白泽随手将黑池峰周遭的大阵开了一条缝隙，让他畅通无阻地抵达了水潭旁。一抹冰蓝色映在水潭中，此地多了几分别样的美色。长寿师兄，白先生。嗯，玄雅过来了，想喝点什么？白泽笑着招呼着，示意有清玄雅去李长寿侧旁入座。李长寿扭头看向有清玄雅，笑道：“是不是因为我刚才的传声？”“嗯，多谢白先生费心。”有清玄雅理了一下耳旁的发梢，走到李长寿的座椅旁，并拢裙摆，坐在木凳上，目光也被水潭所显的画面吸引。有清玄雅轻声问：“长寿师兄，可是有什么需我改进之处吗？”最近外面不太安生，你已经做得十分不错了，不必担心。<笑>好个不太安生，不让林娥回山吗？哦，暂时不用，事情还未严重到那般地步。李长寿刚想为他多解释几句，心神略微有些起伏，却是天庭水神府有人求见。稍等，天庭有些事务。言罢，便闭上双眼。心神归于水神府的指导人中，解开了书房周围的禁制。这一次，却非天将在外禀告什么，木门被直接撞开，一身大红喜袍的月老冲了进来：“水神，快，陛下出事了！”李长寿浑然一惊，急促的脚步声在姻缘殿内响起，十多道身影匆匆而来，径直赶往姻缘殿后殿。但他们刚到后殿入口，就被几名正神给拦住了。水神有令，天道重地不可随意入内，各位还请在此稍后，等消息就是。这十多位闻讯而来的仙神顿住脚步，一个个朝着前方张望。那姻缘泥人化作了星海前，李长寿、东木宫、龙吉公主与月老正围在一起，挡住了后方的视线。此地浓郁的天道之力也将仙石隔绝在外。此时，东木宫皱眉沉吟：“这可如何是好？”龙吉的仙指缠绕着一缕身前的发梢，小脸上也满是纠结。李长寿沉吟几声：“嗯，这种情况已经多久了？刚刚最长不过一年。”月老都快急哭了。小神上次查看是在十个月之前，当时还未出现这般异状啊。老师，我们该怎么处置？难不成要让月老动剪刀？这、这、这、这小神可不敢呐、啊！小神哪有这个胆子，敢坏陛下的？晋升。李长寿看了眼后殿门口，甩手布置了一层隔音结界。而后皱眉凝视着面前的这一只泥人。玉帝陛下在凡俗中，这才是十多岁吧？这怎么就……此时，玉帝力竭转世身的泥人身上，双手双脚都已经绑上了红绳，除却原本就已经定下的与王母娘娘力竭身打了死扣的左手红绳，硬生生的多出了五条。果然不愧是玉帝陛下呀！小小年纪就有如此宏伟之志向，玉帝陛下这一缕神魂转世前的执念，该不会就是……龙吉轻叹了一声，面色颇为复杂。啊，母亲知道了，不知该多伤心呢。这是天道降下的历练，殿下勿要多想。陛下与娘娘相敬如宾，更是天婚之众生表率。水神。咱们等真有，不急，此事最好还是让陛下自行做出决断。月老，将这些红绳对应的女子都拉出来看看。哎，呃，小神这就做。当下，月老的手指快速晃动，几只泥人从星海中飞来，悬浮在了玉帝力竭身的泥人身周。李长寿挨个看去，除却玉帝已经是锁了姻缘的王母力竭身。其他五个人分别对应着，呃，一位将军府的女护卫，某位在茶楼弹曲的姑娘，两位花楼头牌，一位同城权贵家的千金。李长寿松了一口气，啊，还好都是女子。身旁的三仙齐齐一惊。
，这起码是符合阴阳大道的。”李长寿正色道：“现如今陛下正是情窦初开时，有些想法很正常，不必大惊小怪。放心，就是这些红绳应该都会自行脱落。”这若是不脱落怎么办？假若陛下真的在力竭时，有了三妻四妾，莫非等陛下归来，呃，天庭也要……呃，这可不合天规。王母娘娘怕是要把小身劈成渣渣啊！若是跟太多凡俗女子结缘，确实会让父亲处境颇为尴尬，也涉及到天庭的名誉和声望。老师，此事只有您能阻止了。嗯、呃。娘娘的力竭身可与陛下见过面了，打小就见过了，但娘娘的力竭身总是捉弄陛下的力竭身，双方此时还未有好感。呃，按此前娘娘定下的故事，他们还需要过两年才会擦出火花，而后暗生情愫。等不得了，李长寿的双目中神光涌动，白发飘舞，定声道。现在就该让娘娘和陛下的力竭身最近就碰面，种下情愫，这是上策。既有上策，定是有中策和下策。中策我稍后就去做，就是暗中将那些女子挪走。那下策呢？龙吉眼底满是好奇。哎，我方许诺，不优先启用英俊版的二师兄。此事说大。关系到天庭平稳、天庭名望，说小也只是玉帝和王母的家事。若王母并未下凡，那此时自然不用多顾虑。可是王母有旨意在前，更是亲自追了下去。玉帝陛下还要化身时辰管理者，那这就有些不妥了。李长寿与东木宫商议一二，定下此事的策略。东木宫负责在天庭辟谣，李长寿下凡安排诸多事宜。月老负责在姻缘殿中紧盯姻缘红绳变化，水神化身回归水神府前，李长寿就在黑池风水潭旁睁开双眼。有清玄雅正在侧旁闭目打坐，白泽去了厨房中忙碌，李长寿招呼白泽一声，后者端着刚做好的鲜果拼盘飘然而归。<笑>水神可是遇到了什么麻烦事？说来听听，也让贫道开心下。白先生可知晓姻缘之事？这个略懂一些。贫道虽未找过道侣，遇到过姻缘，却也见了不少爱恨情仇。可是玉帝转世身姻缘出世了，啊，当真是瞒不过白先生。李长寿叹了一声，将此事详细的说了一遍，与白泽一起思索对策。确实只有这三策，最靠谱的反而是中策。玉帝下凡本就带着玩耍一世的心态，哪怕是对王母的力竭身许了终生，也可能会心有旁人。怎么觉得先生是在暗讽些什么？啊哈，水神多虑，水神多虑。有清玄雅在旁边小声问：“为何不简单些，直接与玉帝的力竭身谈谈？”李长寿与白泽都是一愣，玉帝的力竭身如今正是少年时，正是需要引导的阶段。师兄为何不化身做个教书先生呢？李长寿沉吟几声，仔细的考虑一阵儿。若是大法师在就好了，让大法师去引导陛下最是妥当。呃，要不，白先生，呃，不不不，此事绝对是不得。我还是替你盯着灵娥的安危更为妥当。哎，我是做臣子的，当真不太合适啊。他话音刚落，一缕道韵在李长寿的心底流转，道韵阵阵，大道冥冥，一个熟悉的字眼悄然凝成，让李长寿都不敢露出任何嫌弃的表情。这个字是啥呢？去。白泽和有清玄雅还没有反应过来，李长寿就对着空中摇摇一拜：“弟子明白。”而后起身，满是感动的看向有清玄雅，后者也禁不住站了起来。有清玄雅明眸带着几分疑惑，白嫩的仙指互相纠缠。
冰蓝色的裙摆荡着如水波纹，缓缓垂落，略有些失措。哈哈哈！可是太清老爷听到了咱们言谈，给你下令了。白先生此言差矣，老师运筹帷幄，谋算千古，玉帝陛下之事，定早已经知晓。不过是给我少许提醒，勿要犹豫误事。白泽顿时皱眉沉思，这。就是自己跟水神的差距吗？令受绝望呢。有清雪雅的额头挂了几个问号，但李长寿也不多说，他也不敢多问，全然不知道发生了啥。就听得长寿师兄与白先生开始商量起分工之事，似是要白先生时刻关注灵娥的安危，而长寿师兄也分一部分心神在南赡部洲之中。有清雪雅主动道。长寿师兄，可有玄雅能做之事？哦，此事我们商讨的这些事，你暂时无法参与。在山中修行时，记得温习我之前教你的那些动作。是。有清玄雅抱拳答应一声，见李长寿与白泽继续商讨教书先生之事，就自顾自的照出火林剑匣，去了不远处的空地上，轻轻吸了一口气，有清玄雅身周亮起了淡淡的金光。映得他那七双傲雪的肌肤更显晶莹剔透。他在面前点出了一只水镜，映照着自己的身形，而后左手握住火灵剑侠的剑柄，向前轻轻一递，身子侧倾，纤瘦的身形涌动着耀目的光芒，整个人英气勃发，宛若女武神一般。动作保持几个瞬息，有清玄雅脸蛋一红，收回大剑。琢磨着刚才的动作之中，自己的神态还能够如何改进？水潭旁，白泽抱着胳膊，用肩膀撞了一下李长寿，传声道：“这位有情悬崖，必将名传三千世界。水神打算何时让他上天庭啊？”三五年内吧。李长寿端起茶缸喝了一口，具体还要看他的意思。我虽然做了这么多安排，但也不想强迫他做什么。白色嘴角微撇，淡然道：“水神，你这就有些不地道了。人姑娘一心为你做好这般差事，你还这般言说。有时水神总是下意识逃避一些责任，这诚然是为了躲避因果，但多少有些不美。既让他走了这条路，为何不能直接给他明确的命令？”他不过是人教道成出身，水神却已是圣人认可的弟子，替他承受些压力，本就无伤大雅。李长寿仔细的想了想，啊，白先生教诲的事，也是我有些思虑不周了。那接下来，我便直接给玄雅安排上。嗯，水神私事周全有余，水神私人，总有不足啊。哈哈哈，玩笑之余啊。水神莫往心里去。李长寿摇摇头，转身看了眼灵娥的情形，开始做下一步的计划。半日后，李长寿藏在玉帝和王母身侧的指导人，时隔多年再次有了动静。两只指导人飞出地底，一只化作了中年文士的模样，换上了一身锦袍，拿着一把折扇；另一只指导人放在袖中备用。就这般，大摇大摆的。朝着这繁华的城郭而去，心底也泛起了王母娘娘修改之后有关玉帝与王母历劫的剧本。玉帝这一世生而富贵，其父为这一座城池的守将，手中掌握了一支凡俗兵马，方圆千里内也是赫赫有名。玉帝历劫深，名为化有名，从小就调皮捣蛋，在将军府后院称霸一方。艳文好武，性情马虎，做事粗糙，容易上头且小肚鸡肠。嗯，这个是剧本的设定啊，才不是玉帝本身的性情。嗯，普通权臣认真脸。王母的力竭身是本地城主府的大小姐，温柔贤淑，名为夏宁霜。因玉帝王母是一点神魂力竭，他们成人之后的面容形貌都与本体相似。顾夏凝霜早早就得了美人之名。按王母娘娘定下的剧本
，画家与夏家本就近亲，而夏凝霜从小就喜欢折腾这个华有明，每次两个人见面都少不得一阵捉弄。李长寿本不愿意自己前来俗事，干预这玉帝和王母的力竭，本就是费力不讨好之事，但架不住一个“去”字呀，哎，他也只能硬着头皮抵达此城了，与玉帝和王母来一场不意外的邂逅。邂邂逅啥呀？哎，李长寿还没进城，先是一扫，就发现了在一处茶楼中吆喝的少年。瞧这少年郎，剑眉星目，潇洒不羁，大热天的还披个黑貂大衣，身体半正不正，半斜不斜，跨在榻上。在他的左右，穿着兵甲的衣食六人，身着家仆短衫的八人，占了最前排的几张桌子。茶楼一侧的木台上有几位年轻女子正在吹拉弹唱，唱的是苏人骨头的小调，弹的是婉转低回的清音，水平倒是相当不错呀。这茶楼中几乎是满座，茶楼的伙计东奔西走，送茶点、送点心、收钱币、金银，手上要的是四平八稳，脚下讲究的是一个轻快无声。一曲弹罢。茶楼角落有一个大爷起身叫好，但是刚喊半声就被同行之人给摁住了嘴，低声呵斥。这茶楼最前排的软榻上，那位夏天穿貂的少爷淡定的清了清嗓子，抬手轻轻鼓鼓掌，道一声：“嗯嗯，赏。”有家仆立刻端着一只托盘向前，随便对其他姑娘撒了一些金银。又将一对价值不菲的镯子送到了那名弹琵琶的少女面前，少女脸蛋儿通红，起身对着华府的少将军欠身行礼，柔柔的道一句：“多谢少爷。”今天就谈到这儿吧，莫要累着了，我明日再来看你。是，少爷。那一群持刀的兵卫和家仆立刻站起身来，在这少年身后排起了队伍，大摇大摆出了茶楼。